অসমৰ আসলতে যেটো দুৰ্যোগ অসমৰ এই দুৰ্যোগ যেটো মানে বিদেশীৰ প্ৰৱজন বহিৰাগতৰ প্ৰৱজন এই দুৰ্যোগটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰা যায় তেতিয়া হলে আমি ক'ব লাগিব এটো আৰম্ভ হৈছে ইয়ানদাবু খন্দিৰ পিছৰ পৰা কাৰণ ওঠৰক 26 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত জি ইয়ানদাবু খন্দি হৈছিল ইৰাবতী নদীৰ পাৰত ইৰাবতী নদীৰ পাৰত ইয়ানদাবু নামে ঠাইত ব্ৰিটিছে মানহকলক খেদি খেদি লৈ গৈ সেই ইৰাবতী নদীৰ পাৰত ইয়ানদাবু নামে ঠাইত এই চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল তাৰ আগতে মই উল্লেখ কৰাটো ভাল হ'ব সেই সময়ত আমাৰ ৰজা দুজন আছিল দুইজন ৰজাৰ মাজত কাজিয়া এজন ৰজা আছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আৰু এজন হল পুৰন্দৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহই পলাই গৈ ভূটানৰ ৰজাৰ আশ্ৰয়ত আছিল আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আহি গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ ওচৰত ৰাজবাৰী আছে তাত মানে তেওঁ শিবিৰ পাতি আছিল আৰু দুইজনেই মানৰ সেই আক্ৰমণৰ সময় সময়ত সময়ৰ ঘটনা দুইজনেই হুকিয়া হুকিয়া কৈ ডেভিড স্কট ডেভিড স্কট আছিল কমিশনার অফ আসাম তাৰ মানে ইতিমধ্যে ওঠৰশ বাইছতে ব্ৰিটিছে গোৱালপাৰা চহৰলৈকে দখল কৰিছিল ওঠৰশ বাইছ ওঠৰশ বাইছত ব্ৰিটিছে গোৱালপাৰালৈকে ইতিমধ্যে পশ্চিম অসমটো দখল কৰি পেলাইছিল আৰু সেইকাৰণে ব্ৰিটিছৰ সেই সময়ত মানে গোৱালপাৰা চহৰত যিটো চাৰ্কিট হাউচ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সেই চাৰ্কিট হাউচটো থকা ঠাইতেই আছিল ডেভিড স্কটৰ শিবিৰ আৰু সেই ডেভিড স্কটক উজান বজাৰৰ ৰাজবাৰীৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ লগত লৈ গৈ ৰজা চন্দ্ৰকান্তই লগ ধৰিছিল ডেভিড স্কটক আৰু তেওঁক লগ ধৰি আৰ্জ কৰিছিল যে মানসকলক খেদি অসমক বিদেশী মুক্ত কৰিব লাগে আৰু সেই একে ধৰণৰে প্ৰস্তাৱ আন এজন মানে ৰজা পুৰন্দৰ সিংহ ভূটানৰ ৰজাৰ আশ্ৰয়ত আছিল তেওঁ ভূটানৰ পৰা ফুনচিলিং হৈ নামি যোগী ঘোপাৰে পালতৰা নাওত পাৰ হৈ এই নদীৰ কিনাৰতেই নাও বান্ধি এই ডেভিড স্কটৰ শিবিৰত গৈ ডেভিড স্কটক তেওঁ আহ্বান জনাইছিল একেটাই আহ্বান যে মানসকলক খেদি অসমখন বিদেশী মুক্ত কৰি দিব লাগে গতিকে দুইজন ৰজাই একেটাই প্ৰস্তাৱ লৈ কিন্তু পৃথকে পৃথকে ডেভিড স্কটক আহ্বান জনাইছিল গতিকে সেই সুযোগটো লৈ ব্ৰিটিছে ওঠৰশ ওঠৰশ ছাব্বিছত ইয়ানদাবুখন দি হৈছে ওঠৰশ চৌবিছত ওঠৰশ চৌবিছ চনত ৰাণী ভিক্টোৰিয়াৰ হৈ সেই সময়ত ভাৰত ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক সচিব জৰ্জ চুইণ্টন জৰ্জ চুইণ্টনে এখন প্ৰক্লেমেশ্যন জাৰি কৰিছিল অন বিহাফ অফ ৰাণী ভিক্টোৰিয়া আৰু তাত মানে তেওঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে হে অসমৰ জনগণ আপোনালোকৰ দেশ দখল কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্ৰিটিছসকল অহা নাই আপোনালোকৰ ৰজা আৰু প্ৰজাই বিচৰা কাৰণে আমি আহিছোঁ আপোনালোকে আমাক সহযোগ সহযোগিতা কৰক আৰু দেশখনৰ পৰা আমাৰো শত্ৰু কাৰণ গোৱালপাৰাত গৈও মানে অত্যাচাৰ কৰিছিল ব্ৰিটিছ এলেকা ব্ৰিটিছ অকুপাইড এৰিয়া সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছিল যে মানসকল উমৈহতীয়া শত্ৰু আপোনালোকৰ আৰু আমাৰ গতিকে মানসকলক খেদি আমি নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বিচৰা মতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি এখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি যামগৈ সেই কথাটোহে উল্লেখ কৰিছিল এই প্ৰক্লেমেশ্যন টু দি পিপুল অফ আসাম আৰু তাৰেই অধীনত ডেভিড স্কটেও ডেভিড স্কট কমিশ্যনাৰ ৱেষ্ট আসামৰ কমিশ্যনাৰ আছিল তেওঁ ব্ৰিটিছৰ হৈ সেই ৰাণী ভিক্টোৰিয়াৰ সেই যিটো প্ৰক্লেমেশ্যন মানে টু দি পিপুল অফ আসাম সেই হুবহু এখন প্ৰক্লেমেশ্যন তেওঁ জাৰি কৰিছিল আৰু জাৰি কৰি ৰাজহুৱা জাননী যোগে অসমৰ জনগণক সেই একে আহ্বান জনাইছিল কিন্তু ব্ৰিটিছে গোৱালপাৰাৰ পৰা আহি গুৱাহাটীলৈকে খেদি আহি মানক মানৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটী উদ্ধাৰ কৰে পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ কলিয়াবৰলৈকে গৈ কলিয়াবৰ উদ্ধাৰ কৰিলে তাৰপিছত গৈ ৰংপুৰলৈ গৈ ৰংপুৰ উদ্ধাৰ কৰিলে মানক খেদিলে তাৰপৰাও খেদি লৈ গৈ জাগুণ পাৰ হৈ গৈ সেইফালেৰে আপোনাৰ ব্ৰহ্মদেশত সোমাই ইৰাৱতী নদীৰ পাৰ পালেগৈ আৰু ইৰাৱতী নদীৰ পাৰত ইয়ানদামু নামে ঠাইত শিবিৰ পাতি তাত ব্ৰিটিছৰ 
মানে সেই সময়ের নৌবাহিনীর কমাণ্ডার আর ব্রহ্মদেশের রজার প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি হল আর সেই চুক্তি চুক্তি হয়েছিল ওঠারোশো ছাব্বিশ সনের চব্বিশ ফেব্রুয়ারিত আর সেই খে কয় ইয়ানডাবু সন্ধি গতি সেই ইয়ানডাবু সন্ধির পিছর পরে আসল আমার দুর্যোগ আরম্ভ হয়েছে বিদেশি আর বহিরাগত ব্যাপক প্রবজন হয়েছে আর এই প্রবজনের গুড়ি ধরেছিল ব্রিটিশে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশে নিজের প্রশাসন চলাবর কারণে নিজের প্রশাসন চলাবর কারণে সেই সময় পশ্চিমবঙ্গর কলিকতা আর পূর্ববঙ্গ আজির বাংলাদেশ সেই সময় পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গর ঢাকার পৰা বাঙালি হিন্দু আজি বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী গতি সেই বাংলাদেশের ঢাকা আর পশ্চিমবঙ্গর কলিকতা এই দুইটা ঠাইরপা কেরানি মোহরির রূপ বাঙালি হিন্দু সকল আনিছিল ঠিক তেন খেতে বাতি করবর কারণে মৈমন সিং আর সিলেট বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত তেতিয়া পূব পাকিস্তানের তারপরা এই বঙালী ভাষী ইসলামিক সম্প্রদায়ের লোকসক আনিছিল তারপর নেপালের নেপালী সকল আনিছিল গরু পুহিব গাখীর উৎপাদন করব ব্রিটিশে গাখীর খাব তারপর মারওয়ারী বিহারী সিন্ধ্রী ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরপর ইয়ালেক আনিছিল ক্ষুদ্র ব্যাপারী হিসাবে আর টাইপ অব এ স্মল ব্যাংক মানে উইড ইন দ্য লিডারশিপ অব ব্রিটিশ ব্রিটিশর নিয়ন্ত্রিত এটা সরু সরু ব্যাংকর ব্যবস্থার দরে উজনি আর নামনিত এটাও প্রচলিত একটা শব্দ আছে গোলা বলে কিন্তু মারওয়ারীর গোলা সেই মানে গাঁর মুখতেই ডর বৃহৎ মানে স্টেশনারি দোকান বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির কারণে দিছিল ব্রিটিশেই ব্যবস্থা করে দিছিল আর টাইপ অব এ স্মল ব্যাংক তাতেই মানে পয়সা এক্সচেঞ্জও হয়েছিল গতি সেই সেই ধরনে সেই সকল আনলে তারপর উজনি আর নামনিত আমার হাজার হাজার বিঘা মাটিরপা আমার খিলঞ্জিয়া লোক প্রথমে দাবি হুমকি তারপর লাঠিরে কুবাই তারপর গুলি চালনা করে আমার মানুষকেই আমার পিতৃ পিতামহক আমার নিজের ভূখণ্ডর উচ্ছেদ করে চাহ বাগিচা খুলছিল আর সেই চাহ বাগিচাত কাম করবর কারণে বিহার উড়িষ্যা সোটনাগপুর আনকি তামিলনাডুরপরাও এই বনুয়া প্রজাতিব ইয়ালেক আনিছিল গতি যখন বর্তমান বাগানিয়া বলে কে চাহ বনুয়া সম্প্রদায়ের লোক গতি আমার যি রজা মহারাজা আছিল আমার রজা মহারাজা সকলে নিজের স্বার্থর কারণে বাহর কারণে কেতিয়াও কোনো বিদেশী আর বহিরাগত ইয়ালে আগমন ঘটা নাছিল এই এশ শতাংশ শুদ্ধ আর সত্য কথা ইট ইজ দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশ কোন হয় ব্রিটিশ আমার এনিমি ব্রিটিশে আমাকে ভুয়া দিলে কারণ মানে আগতে উল্লেখ করছো প্রকলেমিশন অব আসাম স্পষ্ট করেছিল দেশ দখল নকরে কিন্তু ইয়ানডাবু সন্ধির পিছন ব্রিটিশে অবৈধভাবে দখল করলে গতি ব্রিটিশে যে প্রতিশ্রুতি দিছিল সেই প্রতিশ্রুতি ভায়োলেট করেছে গতি ভায়োলেট করে ব্রিটিশে নিজের প্রশাসনের স্বার্থত নিজের মানে ব্যবস্থা নিজের প্রশাসন নিজের যে শাসন ব্যবস্থা সেইটা অব্যাহত রখার স্বার্থতেই এই বিদেশী আর বহিরাগত লোকসল প্রবজন ঘটাইছিল এটা চাও ইয়ানডাবু সন্ধিলে স্বাধীন আছিল এখন আমার স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ আর সেই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর এরিয়াবর স্বতন্ত্র স্বাধীন একো একটা এরিয়া সেইবর বিদেশী এলাকা গতি বিদেশী এলাকারপরা যেটা মানুষবর আনিছিল গতি ব্রিটিশে এই সমস্ত বিদেশী এলাকারপরা তেতিয়া গোটেবিল মানে আগতে উল্লেখ করা এই গোটেব কমিউনিটি মিলাই কমেও মানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লাখ হব তেতিয়ার দিন কিন্তু আজি সেইবর বংশ বৃদ্ধি হয়ে এক কোটিতকেও বেশি হয়েছে গতি এই ব্রিটিশে পৃথিবীর সমস্ত পৃথিবীর আধাতকেও বেশি অঞ্চল দখল করেছিল তার মানে দখল অঞ্চলব ব্রিটিশে উপনিবেশ পাতিছিল যেনেকে উপনিবেশ পাতিছিল গোটেই ভারতখনত উপনিবেশ পাতিছিল সেই উপনিবেশের যে ইতিহাস সেটা রিসার্চ করে আমি দেখি বড় দুর্ভাগ্যজনক কথা ব্রিটিশে কোনো উপনিবেশত দরে লাখ লাখ মানুষ আনি সংস্থাপিত করে যার উদাহরণ নাই পৃথিবীর ভিতর একমাত্র পৃথিবীর ভিতর একমাত্র এখন ঠাই যত ব্রিটিশে আনকি ভারতরও বিভিন্ন প্রান্তত সমস্ত ভারতের এটার পিছন এটা এলাকা ব্রিটিশে দখল করে নিজের ব্রিটিশ ক্রিয়েটেড আসাম ব্রিটিশে এক্সপানশন করেছিল ইন্ডিয়ান টেরিটরি তাত কিন্তু 
ঠিক এনে ধরনের মানুহ অনা নাই উদাহরণ নাই কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে লাখ লাখ মানুহ আনি সংস্থাপিত করেছিল আর ব্রিটিশ যেটা উনিশশো সাতচল্লিশত ব্রিটিশে যেটা ভারত ত্যাগ করলে ত্যাগ করলে গতি ব্রিটিশে ত্যাগ করলে ভারত ত্যাগ করলে অর্থাৎ আমি তেতিয়া ব্রিটিশ মুক্ত হলো কিন্তু সেই ব্রিটিশ মুক্ত হওয়ার সময়তেই আমার কেনা লাগিল আমার পূর্বপুরুষে আমার সেই সময়ের রাজনৈতিক নেতাসলে ব্রিটিশক যার সময়ত প্রশ্ন করব লাগিছিল যে তোমালকে যা মানুষ আনি আমার ইয়াত থ গলা সেই মানুবর ব্যবস্থা তোমালকে করে থাকে যা তোমালকে এই মানুবরক লো যা কি করে তোমালকর কথা ইউ দি ব্রিটিশ ইউ হ্যাভ অকুপাইড দ্য থার্ড থার্ড ইয়ব আসাম গতি তোমালকে সেই সম্পর্ক সিদ্ধান্ত লোক আর সে কার্যকরী ব্যবস্থা লই পেলে তোমালক যাব পারিবা নহলে তোমালক ইয়ারপা যাব নয় একে ধরনে আমার রাজনৈতিক নেতাবরেও সেই কথা কব লাগিছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই কথা নকলে আনকি ভারতের যাবর রাজনৈতিক নেতা আসিল যেহেতু ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের আসাম কংগ্রেস মার্জার হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ত ব্রিটিশ খেদা আন্দোলন গতি উনৈশ বিশ চনেরপরা কিন্তু সেই সময়ের রেকর্ডেও কয় যে কোনো রাজনৈতিক নেতায় এই ডর ভাইটেল যদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নটুক লো কেতাও গান্ধীর লগতেই হোক সর্দার পেটেলেই হোক জওহরলাল নেহরুই হোক যানব রাজনৈতিক নেতা আসিল কারো লগত আলোচনা করার কোনো উদাহরণ নাই গতি এই চরম দুর্ভাগ্যজনক কথা গতি কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা নক এই আজি এক কোটিতকৈ বেশি হল সেই গোটেই সুপা মানুষক আমার পূর্বপুরুষে আমি ধরে লো এটা কবলগা হয়েছে যে উদারতারে মহানতারে আদরি ললে আদরি লার ফল আমার লাভ হল নে লোকসান হল আমার লোকসানে এই লোকসান কারণ আজি সেইবর খিলঞ্জিয়ার সমকক্ষ হব গেছে আজি উজনি চাহ বনা সম্প্রদায়ের নেতা হয়ে দপদপাই আছে আজি আহোম মরণ মতক কছারি চুতিয়া আজি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বর বঞ্চিত হয়েছে নামনি বঙালী মুসলমান বাঙালি হিন্দু কাসার খন বঙালী হিন্দু এই দখল করলে তাত বঙালীর প্রতিনিধি বাঙালি হিন্দুর প্রতিনিধি কিন্তু সেইবর তো অরিজিনাল বিদেশি মানু এগুলো ব্রিটিশে আনিছিল গতি আজি আজি অবস্থা তো কি আমার ইটো এটা ডর দুর্ভাগ্য এই দুর্ভাগ্য তো মাতি আনলে ব্রিটিশে থাকে গল আর সেই সম্পর্ক কোনো সমাধানের ব্যবস্থা করবর কারণে যোগ্যতা আর দক্ষতার অভাব রাজনৈতিক নেতাবর সেই কারণে উই আর সাফারিং এ লট আর পৃথিবীর ইতিহাস এনেকা উদাহরণ পাব নাই যে যে ঠগিলে ব্রিটিশে আর যে মারি থ গল আর তার আজি পরিত্রাণ আমি পয়া নাই তার পিছতো মূর্খর দরে এসাম ভারতের যুক্ত হয়ে থাকিল কোনো ধরনের চুক্তি নক ব্রিটিশে থাকে যাওয়া মানুবর সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নললেই এখন স্বাধীন স্বতন্ত্র দেশ আছিল ব্রিটিশে আমার টেরিটরি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান টেরিটরির মার্জার করেছিল গতি সেই মার্জার করার পিছত রাজনৈতিক নেতায় আমার স্বতন্ত্রতা মর্যাদা অধিকার কি হব এই সম্পর্ক কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা নক থাকি গল আর আজি উনৈশো সাতচল্লিশের পিছত আজি তেসত্তর বছর ধরে আমার ভারতের আমি সংযুক্ত হয়ে আছো কিন্তু আকৌ ব্রিটিশ যার পিছতো সেই বিদেশী বহিরাগত আমার জলা কলা করে আছে পূব পাকিস্তানের অহা বঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমানে আমাক সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করার আজি অবস্থা হয়েছে আজি কাছার কাছার খন আসিল এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি আমার কছারী ভাই সকল তাত মণিপুরী আসিল কাবই নগা আসিল আর আমার কাছারী মুসলিম মানে সেইবর ধর্মান্তরিত লস্কর বরলস্কর ভূঁয়া বরভূঁয়া মাজার ভূঁয়া এই উপাধি লিখা মানুবর অরিজিনেল কছারী মানু ধর্মান্তর হয়েছিল কছারী রজার দিন সেই কারণে সেই কান্ট্রি অব কাছার কান্ট্রি অব কাছারর শেষ রজা গোবিন্দ চন্দ্র সিংহ গোবিন্দ চন্দ্র সিংহর মৃত্যুর পিছতেই ইতিমধ্যে ত্রিপুরা হয়ে ব্রিটিশ আই সুমাইছিল আর ব্রিটিশে কাছার দখল করব খুঁজোতে সেই সময় তুলেরাম সেনাপতি আসিল কাছারর সেনাপতি নিজকে রজা বলে ঘোষণা করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছিল আর বন্দী করে ব্রিটিশে 
এই কাছার খন এখন ফুল ফ্লেজেড ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি কাছার সেই কাছার খন যোগ করেছিল ওঠারোশো আটত্রিশত ইয়ানডাবু সন্ধির দশ বছর পিছন গতি ঠিক একদরে কান্ট্রি অব মটক তিনচুকিয়া বেংমরাত রাজধানী আসিল মটক সকল রাজধানী বেংমরা বলে কিন্তু এটা আধুনিক তিনচুকিয়া সেই বেংমরা দেশখনও বেংমরা মটক রাজ্য খনও ওঠারোশো আটত্রিশত ডেভিড স্কটে সেই বেংমরার সেই সময়ের রজা সর্বানন্দ সিংহর ডর পুতেক মাতিবর সেনাপতির সঙ্গে চুক্তি করে সেই খনও অন্তর্ভুক্ত করেছিল একদরে দি কান্ট্রি অব গোভা আমি আজি যত বহি আসো এইখন হল গোভা দেশ এখন স্বাধীন আর স্বতন্ত্র দেশ মধ্য এই কান্ট্রি অব গোভা এই গোভা রজায় খাঁচি জয়ন্তী রজার পরা পা খবর অনুসরি চারিজন ব্রিটিশ বিষয়াক বন্দী করেছিল রাস্তা ঘাট নির্মাণ করে থাকা অবস্থাত কারণ ব্রিটিশ শত্রু শত্রুয়ে রাস্তা নির্মাণ করব শত্রু ইয়ালে আহিব জয়ন্তী রজায় খবর দিলে আর আমার তিওয়া রজায় তেতিয়া লালুং বলে কিন্তু যে জয়ন্তী রজার খবর পায় চারিজনক বন্দী করলে জীপত আহি আসিল আর এজনক দেওশালত বলি দিলে আর তিনজন পলাল আর পলাই গিয়ে ব্রিটিশক খবর দিতে ব্রিটিশে সশস্ত্র বাহিনী লো আমার গোভাখন দখল করে এই দি ব্রিটিশ টেরিটরি অব আসামর যোগ করেছিল দি কান্ট্রি অব গোভা গতি বিচিত্র ইতিহাস গতি সেই মানে বিচিত্র ইতিহাসের পটভূমিত আমি আমার বিভিন্ন জাতি উপজাতি সংমিশ্রিত হয়ে এইখন এখন মানে আমার আসলতে আমার এই ভূখণ্ডটো তিনটা নামে বিধৌত প্রথমে আমার এই ভূখণ্ডটোর নাম আসিল প্রাগ জ্যোতিষপুর তারপরেই আমার ভূখণ্ডর নাম হল কামরূপ এই কামরূপ নামে নামাঙ্কিত হয়ে থাকা অবস্থাতেই বারোশো আটাইশত পাটকাই পর্বত পার হয়ে আছিল মহারাজ সুকাফা সুকাফা পাটকাই পর্বত পার হয়ে আহি তিনবার পার হব চেষ্টা করেছিল নগা সকলে বাধা দি খেদি পঠিয়াইছিল চতুর্থবার পাটকাই পর্বত পার হয়ে আহি পর্যায়ক্রমে প্রথমে মরাণ রজা বদৌসা আর বরাহী রজা থাকুমথা এই দুজনের সঙ্গে বিনা যুদ্ধে মিত্রতা পাতি জাতি জনগোষ্ঠীবর একত্রিত করে নামে এই ভূখণ্ড নামাঙ্কিত করলে গতি আমি যুম নাম পাইছো এই মহারাজ সুকাফা আয়ের সকল জাতি উপজাতিক একত্রিত করে নতুনক রাজনৈতিক এটা চিন্তার সঙ্গে দেশ গড় দিছিল গতি সেই ধরনে আজি আমি ঐতিহাসিকভাবে আমি এই বাসিন্দা গতি আমি এই যানডাবু সন্ধি এই ইয়ানডাবু সন্ধি মানে প্রকাশ করে উলিয়াইছিলাম রাইজে জানবর কারণে ইয়াতে গোটাই কথা তো পরিষ্কারভাবে লিখা আছে সেটা রাইজে আপনার মাধ্যম জানলে ভাল হব এইখন আসিল ম্যাপ ম্যাপ সেই সময়ের সেই সময়ের ম্যাপ সেই সময়ের ম্যাপ আমি এই ব্রিটিশে নামবর ভুলকে লিখিছিল ইংরাজিতে সেইব শুদ্ধ করে কম্পিউটারত মানে নিজে এই নামবর বহুয়াই রাইজে যাতে জানে চারি সীমা কি আছিল সেই সেই ধরনে এই ম্যাপন দি মানে এই কিতাব প্রকাশ করেছিল গতি ইয়ার ভিত্তিতে মানে আজি কম যে ইয়ানডাবু সন্ধি সম্পাদিত যেটা হয়েছিল ওঠারোশো ছাব্বিশ চনের চব্বিশ ফেব্রুয়ারিত তাত আসলতে মানে ইয়ানডাবু সন্ধিত মূল দফা আসিল এগারোটা এটা এগারোটা দফার কতো আসলতে ব্রিটিশে যে দখল করেছে সেই কথাটা লিখা নাই 